مع ارتفاع أسعار البنزين النقل العام صار رديف لحق التنقل المواصلات بلبنان بتعني السيارة في بلبنان أكثر من 1.2 مليون سيارة بثلاث سنين بس استورد لبنان أكثر من 100 ألف سيارة جديدة هيدول غير عن السيارات المستعملة حتى النقل العام بيتكل معظمه على السيارات سيارات السيرفيس ببيروت الكبرى أقل من 2% من رحلات النقل العام تستخدم الفان أو الباص كلف هالنمط من التنقل عجقة سير معظم الأيام وتلوث وزمامير إضافة لكلفته الاقتصادية رغم هيك ما كان في لا قرار سياسي ولا تخطيط للانتقال لنمط تاني اليوم بعد الانهيار الاقتصادي واضح انه ما بقى قادر النقل يكفي بنفس الطريقة ارتفع سعر تنكة البنزين 800% من اول السنة وصار الحد الادنى للاجور ما بيعبي ثلاث تنكات بنزين بالشهر وبالكاد بيقدي لمشوارين بالشهر من بيروت لطرابلس ضيع لبنان فرص كتيرة لتحسين النقل العام كان في دايما مشاريع بس كلها انهملت وآخر مثل كان قرض البنك الدولي بال2018 لتأمين نظام باصات لبيروت الكبرى بعز أزمة المحروقات بال2021 قررت الدولة أنه النقل العام مش أولوية وطلبت نقل قيمة هالقرض لمشروع البطاقة التمويلية بيختصر هالسلوك طريقة شغل الدولة بدل ما تأمن نقل عام فعال وبأسعار مقبولة بتترك القطاع بوضعه الحالي وبتوزع كاش لتعويض جزء من ارتفاع الأسعار وين صارت هالبطاقة التمويلية اللي كل الناس ناطرة؟ أنا فوضت خاينة أمين يحكي هو عنده أنا ما أدري وفي سبب لهالسلوك الغريب تنفيعات قطاع النقل مثل غيره جزء من الشبكة الزبائنية لزعم الطوايف بتبين هالشبكة بأربع مسائل أساسية متعهدين الطرقات دايما كانت الدولة تتحمس للمشاريع اللي في وراها تنفيعات للمتعهدين التابعين للقوى السياسية إذا في عجقة سير، الحل هو التوسيع الدايم لشبكة الطرقات بدل تحسين النقل العام وتخفيف عدد السيارات. تضمن هالعملية تقاسم أرباح مع المتعهدين وسمسارات باستملاك الأراضي اللي بتمر فيها الطرقات الجديدة. وقت السلطة طيرت قرض النقل المشترك لتمويل البطاقة التمويلية، تمسكت بنفس الوقت بقرض تاني بالدولار الفريش من البنك الدولي بقيمة 177 مليون دولار لتمويل مشاريع صيانة الطرقات اللي بيستفيد منها المتعهدين المحسوبين على الأحزاب. ثانياً فوضى اللوحات الحمر ما في تنظيم لشغل أصحاب النمرة الحمراء بحقلهم يشتغلوا بكل المناطق وهيدا عم يخلق عرض أكتر من الحاجة ببعض الأماكن وأقل من الحاجة بأماكن تانية وكتير من الأحياء السكنية ما بيدخل السيرفيس إلا على الخط العام تبعها والنمرة الحمراء بتنباع مثل أي سلعة وبتتورد وبتتأجر كانت النمرة والسيارة إنا صرت السيارة إنا بعنا النمرة ب 41 مليون بنطعم أولادنا راح المصاهر وأخا وهيدا بيصعب تنظيم المهنة ووضع الضوابط عليها وبدل تنظيم النمر القديمة عم يبحث مجلس النواب بإصدار 20 ألف نمرة جديدة ثالثاً ضرب النقابات مثل معظم القطاعات ضربت السلطة بعد الحرب كل نقابات واتحادات النقل وفتفتتها فرخت نقابات جديدة خاضعة لسيطرة القوى السياسية وصار في حالياً بحدود 25 نقابة وست اتحادات للنقل ورئيس اتحادات ونقابات النقل البري بلبنان حالياً هو بسام تليس التابع لحركة أمل اللي بتسيطر على مواقف الكولا أما مواقف الدورة فبتسيطر عليها النقابة العامة لسائقي السيارات العمومية والاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل اللي بيرأسه مروان فياض التابع للقوات اللبنانية رابعاً خوات النقل المشترك بتفوت التبعية السياسية كمان على خطوط النقل الغير الرسمية أشهر هيدي الخطوط هو الفان رقم أربعة اللي بينقل يوميا بحدود 56 ألف راكب من حي السلم للحمرة كل شوفير فان بيوقف وبيدفع رسم بواحد من ثلاث مواقف بالضاحية هذا موقف هون شو يعني موقف؟ يا أنا لا معني أنا حشرية شوي عم بستفسر لا لا هذا موقف عم نقلي 4000 إيه بس اقتراحات حلول حتى وقت تنجح محاولات القطاع الخاص بتوفير بديل عن السيارات الخاصة تفشل بأشياء تانية مثل منع التحرش أو توفير حلول صديقة للبيئة أو احترام الركاب المعوقين علما أنه قانون حقوق الأشخاص المعوقين بيجبر وزارة النقل أن تجهز كل وسيلة نقل عام جديدة لتكون مؤهلة لتلبية حاجات الأشخاص المعوقين الأزمة الحالية رغم أسوته تفتح الباب لحلول جديدة عبر ثلاث قنوات أولا البلديات البلديات عندها صلاحيات كتيرة بمجال النقل أهم إقامة شبكة نقل ضمن نطاق البلدية وتصبيت الأرصفة لتشجيع المشي وإزالة العوائق قدام الكراسي المتحركة وإقامة خطوط للبسكلتات ممكن تنظم البلديات كمان أيام خالية من السيارات تسمح للناس تتصالح مع المساحات العامة ثانياً بناء شبكة للنقل العام ما ممكن تجاوز أزمة المحروقات من دون بناء شبكة للنقل العام بين المناطق وداخل كل منطقة بدل ما نشحد باصات قديمة أو ملوثة ممكن نستقدم باصات صديقة للبيئة تستخدم تكنولوجيات غير ملوثة 
وبتأمن الخدمة للجميع من دون تمييز ضد الأشخاص المعوقين وثالثاً تنظيم النقل المشترك عم بيلجأوا شفريت التاكسيات والفانات للدولة ليطالبوا ببنزين ومازوت مدعوم بظل الحاجة للنقل المشترك لازم الدولة تقدر تأمن هالدعم ولكن بشروط تسمح لها بالتدخل لتنظيم الفوضى بالقطاع مثل توزيع النمر الحمراء وفرض شروط المساواة والسلامة العامة على الباصات والفانات النقل العام بلبنان تاريخ من الفرص الضايعة بس حتى بظل الانهيار الحلول بعدها ممكنة وما بقى عند الدولة طرف التأجيل لتحافظ على مصالح الكرتلات وسمسارات المتعهدين. <تصفيق>